Hey mamas and mommies good morning good afternoon and good evening welcome to Talar and Doi mama Maya Jewelers samarpisthunna Talar and Doi mama lo mamu chesadu Maya Jewelers ante telusu kada ye locket kavalante aa locket ye bangles kavalante aa bangles ye vaddanam kavalante aa vaddanam ivanni kuda meek road meeda vellete appudu Maya Jewelers ani kanipistundi అమెరికాలో అలాగే ముంబైలో సో అక్కడ ఆగండి ఆగిన తర్వాత చక్కగా లోపలికి వెళ్ళండి మంచి మంచి డిజైన్స్ తోటి ముక్కు పడుకలు కనబడతాయి అక్కడ అసలు ఈ ముక్కు పడుక పెట్టుకుంటే ఎంత అందంగా ఉంటారో తెలుసా అండి ఓ మాయ్ కాడ్ ఓ మాయ్ కాడ్ అండ్ అలాగే జూకాలు కూడా చాలా వెరైటీస్గా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే మెడలు వేసుకునే లాకెట్స్ కానివ్వండి అలాగే రింగ్స్ కానివ్వండి మన జ్యువెల్స్ ఎంత డైమండ్ జ్యువెలర్స్ ఎంత బాగున్నాయండి నాకు కొనాలనే ఉంది కానీ ఎవరు కొనియాలో అర్థం కావట్లేదు అని అన్ని కొని ఇప్పటికే చాలా వెరైటీస్ కొని దగ్గర పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పటివరకు నాకు తెలిసి ఒక నలభై యాభై శారీస్ కొని ఉంటాను నేను అండ్ అలాగే గోల్డ్ కొన్నాను ఓకే ఇక కాబోయే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కొని పెట్టుకోవాలి కదండి అట్లా ఎప్పుడన్నా యానివర్సరీ వచ్చినప్పుడు ఏమండి షాపింగ్ వెళ్దామంటే అవసరం లేదు ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చినా అని చెప్పొచ్చు మనం తక్కువ రేట్లకు ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇక ఇప్పుడు ఇప్పుడే మెల్లగా గూటిలో నుంచి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళిపోయినటువంటి పక్షులు అన్నీ కూడా మళ్ళీ గూటిలోకి వచ్చేస్తున్నాయి అంటే హైదరాబాద్ దాటి వెళ్ళిపోయినటువంటి పక్షులు ఓకే అలా వాళ్ళ సొంత ఊళ్ళోకి వెళ్ళేసి అక్కడ మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకొని హాయిగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ బాట పట్టాయన్నమాట అందుకోసమే విజయవాడ రహదారి మొత్తం ట్రాఫిక్తో నిండిపోయిందనమాట ఎప్పుడింటికి పోదామా ఎప్పుడింటికి పోదామా ఏంటి అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తుంటారనమాట ఏమండి ఏమండి మీరు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేయకండి ఫ్రిడ్జ్లో చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతాయి సరేనమ్మా అలాగే మీరు ఇక అన్నీ బంద్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫ్రిడ్జ్ మాత్రం ఒకటే ఆన్ చేసి పెట్టండి అలాగే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ మెయిన్ మీటర్ ఉంది కదా అది ఆఫ్ చేయండి మర్చిపోతారు మళ్ళీ ఇంట్లో మెయిన్ మీటర్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ కూడా అయిపోద్దని తెలియదా బంగారం అటు ఎట్లా అంటావు అవు అలా జరుగుతుందనమాట సో చక్కగా ఈరోజు అందరు కూడా వచ్చేస్తారు రాగానే మళ్ళీ ఇక ఇల్లు దులుపుకోవాలి బెడ్షీట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా అందుకోసం ఏ నేను అనిపిస్తుంది అంటే సంక్రాంతి పండుగ రోజు ఒకే ఇంటికి పంపియద్దండి అందరికి కూడా ఇబ్బంది కదండి ఒకవేళ మీరు సంక్రాంతి పండుగ రోజు మీరు అందరినీ ఒకే ఇంటికి పంపించడం అనేది కరెక్ట్ కాదండి ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకే కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి నా 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 ప్రగాఢ నమ్మకం పాపం అందరూ ఒకే ఇంటికి పోతే చాలా కష్టం కదా అందుకోసం మీరు ఏం చేయాలంటే మీ భార్యను పుట్టింటికి పంపండి పిల్లల్ని అమ్మమ్మ గారింటికి పంపండి మీరు మీ అత్తగారింటికి వెళ్ళండి ఏముందో కదా యా సో ఇక తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోయింది చక్కగా కాల్ చేసేయండి ఓకే పండుగ విశేషాలన్నీ కూడా చెప్పండి ఈరోజు మామ తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఈరోజు చాలా ఫన్నీ క్వశ్చన్ దీనికి ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తారో వాళ్ళు విన్నర్ ఆఫ్ ద డే ఏమిటి అంటే తెలంగాణ సంక్రాంతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్రాంతికి తేడా ఏంటి ఫన్నీగా చెప్పాలి ఆన్సర్ ఫండీగా చెప్తే వాళ్ళు విన్నర్ ఆఫ్ ద డేగా అనౌన్స్ చేస్తాను ఏమన్నా స్వీట్లు అటువంటి ఏమన్నా ఉన్నాయా అని అడగద్దు నన్ను మామా షోలో విన్నర్గా నిలబడమే అది అదొక అదృష్టం అవునా కదా సో అందుకోసం తెలంగాణ సంక్రాంతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్రాంతికి ఒక లవ్లీ తేడా ఉంది ఆ తేడా ఏంటో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే చాలామంది అనుకుంటారు ఈ లోకంలో ఎవరికి ఎవరు కాదండి మనం అనుకుంటాం అరే బంగారం నేను నీకోసం ప్రాణమైనా ఇస్తాను రా అని చెప్పేసి అంటారు ఇవ్వలేరు 
ఎస్ కానీ నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చేటి రెండు ఉన్నాయండి ఈరోజు తెలిసింది ఇద్దరు ఉన్నారు నా కోసం ప్రా నా కోసం జస్ట్ ప్రాణం ఇచ్చే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఆగండి 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 మీరు అనుకోవచ్చు మామ నీ కోసం ప్రాణం ఇచ్చే వాళ్ళు మీ బేబాయ్ అని ఆమెకు ప్రాణం తీయడం తప్ప ఇచ్చేది తెలియదు కానీ ఈరోజు సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తున్నాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చేవాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారండి ఒకటి కోడి ఒకటి మేక యా ఎస్ అలా మాట్లాడానో లేదో చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు వచ్చారు గురుగారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం గురుగారు వచ్చేయండి హరిఓం నమస్కారం అండి నమస్కారం గురుగారు ధన్యవాదాలు మీరు యాభై రకాల బంగారు వస్తున్న ఇంట్లో పెడితే ఇంకా వాడు రాకుండా ఎవరు ఉంటారండి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు కదండి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు కరెక్టే కొంతమంది వస్తారు అయితే తొంభై ఏళ్ళ వరకు వరకు ఎంత మందైన వస్తారు ఏం పర్వాలేదు మీకు ఎందుకు కంగారు పడతారు తొంభై ఏళ్ళు అంటారా అప్పుడు మెల్లగా వచ్చేసి అరే మహేష్ ఇన్ని రోజులు నా కోసం వెయిట్ చేశావు నేను అప్పుడేమీ చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు నీతోటే ఉందామని వచ్చాను నువ్వు అప్పుడు ఫ్రీ బీరువాలో ఏదో దాచాను అన్నావు కదరా నా కోసం నలభై శారీసు అండ్ అలాగే ఏదో బంగారు ఆర్నమెంట్ కొన్నామట కదా ఎక్కడ ఉన్నాయి అప్పుడు నేనే వనాలి చేయి పట్టుకుని ఎవరు వచ్చింది కళ్ళు కనబడతలేవు ఏది ఒకసారి చేయి తీయండి ఓ నువ్వా బంగారం నీకు తొంభై సంవత్సరాలంటే ఈ టైంలో సరే వచ్చినావు కదా సంతోషం ప్రేమ అంటే ఇగో ఇలా శేష జీవితాన్ని గడపడమే ప్రేమ ఇంతకంటే ఏముండదు శేషు కాదు నీకు చెవులు వినబడతలేవు శేష జీవితమే శేష జీవితం అంటే చివరి జీవితము శేషు కాదు ఓకేనా గురుగారు మీరు ఎవరిని అలంకరితే గారే అలంకరించి చాలా సంతోషంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి పోయి అంతే అంటా పోయేటప్పుడైనా చేతిలో చేసుకోయావు బంగారం ఎందుకంటే ఇంకేం కావాలి అంతే నా గురు గారు సరే మీకు నేను సంక్రాంతి గురించి ఒక గేయ కవిత రాశానండి డెడికేట్ చేద్దామని చాలా ప్రయత్నం చేశాను మాకు మీరు అందుబాటులో లేరు నిన్ను వచ్చాను గురు గారు ఎప్పుడు సంక్రాంతి సంబరాలు విరిసేనమ్మా విశ్వశాంతి కైవరాలు కురిసేనమ్మా అందం ఆనందం జీవన సుమమ్మ కరందం తెలుగు వారి మనసులలో వెలుగు లేను కదంబం కన్న పల్లె కల్పవల్లి పరిమళాల పాల వెళ్ళి పట్టమంత తన ఒడిలో చేర్చుకున్న కన్న తల్లి మకర రాశి చేరను భాస్కరుని అరుణ కిరణాలు ఉత్తరాయణానికి కట్టి తినే తోరణాలు లేత భోగి మంటలలో రైతు పొలం పంటలలో మాన్యాలలో పండిన మన గుమ్ముల సిరిధాన్యాలలో దిక్కుల మెరిసిన రంగుల శ్రీహరి విల్లులలో వాకిలిలో వాలు వయారాల రంగ వల్లులలో ఇంతుల చేతుల చేమంతుల సంక్రాంతులలో సుబ్బమ్మల గుడిసె ముందు గొబ్బెమ్మల కాంతులలో సూరమ్మల సంకనున్న చెరకు తీపి ముక్కలలో గంగిరద్దు ఆటలలో తేనె తెలుగు పాటలలో హరిదాసుల కీర్తనలో పతంగుల నర్తనలో 
అమ్మ చేతి పిండి వంట కమ్మనైన రుచులలో గురుదేవుల వాణిలు భార్య పలుకు బాణిలు అమ్మవారి చెండులు మన జవాను కండలో అన్నమయ్య పాటలు జానపదుల భజనలు బొమ్మల కొలువులలు ఆ బామ్మల దీవెనలు చిన్నారుల పైన పోయి భోగి రేగు పళ్ళలు భక్తులు క్రిక్కిరిసే మన ఇల వేల్పుల గుళ్ళలు పండిత కవిశేఖరుల మధుర కావ్యగానాలలు కీర్తి శేషులు పెద్దల పితృతర్పణాలలు ప్రేమతోడ పేదల కిడు భూరి భూరి దానాలలు ఆత్మీయత ఆప్యాయత పంతు బంధు మిత్రులలో బంధనాల పదిల పరుచు రాగ సుగంధాలలో సంక్రాంతి సంబరాలు విరిసేనమ్మ విశ్వశాంతికై వరాలు కురిసేనమ్మా ఎంత బాగా అన్ని కూడా అందులో మిక్స్ అయిపోయి ఎంత బాగా వినిపించారు గురుగారు నిజంగా కూడా ఫెంటాస్టిక్ అండి చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఇది గేయ కవిత కదా గురుగారు దీన్ని ఏమంటారు గేయ కవిత అంటారండి కొద్ది దీర్ఘంగా దీని చరణాలు అంటూ ఉండవు వరుసగా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ చరణాలు పల్లవి అనుపల్లవి చరణం ఒకటో చరణం రెండో చరణం మూడో చరణం అట్లా సినిమా పాటలు ఉన్నట్టు ఉండదు అన్నమాట అందుకని గేయ కవిత ఇది ప్రత్యేకంగా మీకు ఇంతవరకు వినని శ్రోతలకు వినిపే వినిపించే అవకాశం నాకు కలిగించినందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు ఫెంటాస్టిక్ గురువు గారు అయితే మీరు చెప్పినట్టుగా ఒకప్పుడు సంక్రాంతి ఎలా ఉండే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది కాసింత మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకప్పుడు మనము ఊరిలోకి వెళ్ళగానే ఏం చిమ్మపుడి గారు ఏ మామగారు ఏ బండికి వచ్చారు ప్రయాణం బాగా జరిగిందా పిల్లల కులాసేన పట్టణం జీవితం ఆరోగ్యం జాగ్రత్త మీ పిన్ని నేతి అరసలు చేసింది బయలుదేరే ముందు తీసుకెళ్ళండి సంపాదన ఏముందిరా ప్రేమలు ఆప్యాయతలు ముఖ్యంగానే ఏమండి చిమ్మపుడి గారు మహేష్ గారు మనుల్లో రామాయలం కడుతున్నాం ఈ రామాలయానికి మేమంతు సహాయం చేయాలి ఖచ్చితంగా అయ్యేసారి అని ఒకప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఉండేదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే కటకట ఏవా మహేష్ గారు చిమ్మపుడి గారు ఏ కొత్త కారుగా ఉన్నారా ఎన్ని లక్షలేంటి మీ అబ్బాయి టార్గెట్ ఐఐటీఏ కదా ఎన్ని కోట్లు పోగేసావు రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టాల్సింది అమ్మ నాన్నలు ఏ ఓల్డేజ్ హోమ్లో వేసారు ఈసారి వస్తున్నప్పుడు ఫారిన్ సరుకు పట్టుకొని రా ఒకటి ఒక బిజినెస్ పెడుతున్నాము ఓ టెన్ పర్సెంట్ షేర్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎంత తేడా అయిపోయింది గురుగారు ఎంత చేంజ్ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మ ప్రజామూర్తి గారు వండర్ఫుల్ చూసారు కదా మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి తెలంగాణ సంక్రాంతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్రాంతికి తేడా ఏంటి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే లేటెస్ట్గా అందుతున్నటువంటి తాజా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే విలేజ్లో ఈ గొబ్బమ్మలు తొక్కడం వల్ల చాలామంది లేడీస్ చేతిలో తన్నులు తిని హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్ బారిన పడినట్టు మనకు తెలుస్తూ ఉందన్నమాట సో ఈ గొబ్బమ్మలు తొక్కినప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చే కోపం మామూలుగా ఉండదు ఇక వాళ్ళు చూసే ఆ చూపు మామూలుగా ఉండదు అనమాట వాళ్ళంత మంచిగా ముగ్గేసిన తర్వాత ఆ ముగ్గు మీద నుండి మనం కాలు పెట్టి అలా వెళ్ళిపోయామనుకో మామూలు కొట్టుడు ఉండదు వాళ్ళకి అట్లా చాలామంది హాస్పిటల్లో పడ్డట్టుగా మనకి ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా సమాచారం ఓకే టీఎస్ఆర్టీసీకి మంచి రోజులు వచ్చేసాయి ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉంది నష్టాల్లో ఉంది నష్టాల్లో ఉంది అని చెప్పేసి అంటే వినూత్నమైనటువంటి మార్పులు వచ్చేసాయి గ్రంథాలయాలు వచ్చేసాయి అండ్ కాలాన్న టాయిలెట్స్ వచ్చేసాయి అలాగే మనం ఎక్కడన్నా చౌరాస్తా ఎక్కడన్నా కనిపించేసిన తర్వాత మనకు ఒక బస్సు కనబడుతుంది ఆ బస్ ఎక్కితే అది ఎటు పోదు అది అక్కడే ఉంటుందనమాట అది టాయిలెట్ కోసం చేసినటువంటి వాష్రూమ్స్ కోసం చేసినటువంటి బస్ అనమాట చక్కగా అందులోకి వెళ్ళేసి ఓకే మళ్ళీ బయటకు రావచ్చు అనమాట హాయిగా అమ్మయ్యా హైదరాబాద్లో అని చెప్పేసి మీరు కాస్త లేట్ చేశారనుకో బస్ ఎటో వెళ్ళిపోతుంది అదేంది నేను నేను సికింద్రాబాద్లో ఎక్కితే బస్ ఏంది కోటికి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి 
అని నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఇప్పుడు ఓలా కూడా అటువంటి ఒక వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని వచ్చేసింది అనమాట సో ఓలా ఇట్లనే పోని నేచురల్ కాల్ నేచర్ కాల్ అర్జెంట్గా ఉంది అక్కడ హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లేదు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఓలా బుక్ చేస్తే చాలు చక్కగా మన దగ్గరకు వచ్చేసింది సైడ్కి ఆపేస్తారు అక్కడ ఎక్కడో దగ్గర లోపలికి వెళ్ళేసి అమ్మాయ అని బయటికి రావాల్సిందే సో అటువంటి వినూత్నమైనటువంటి చేంజెస్ వచ్చాయన్నమాట సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక కోటి యాభై లక్షల మంది ప్రయాణించారని చెప్పేసి ఆర్టీసీ ఎండి సజ్జనార్ తెలిపారనమాట నాలుగు రోజుల్లో ఆల్మోస్ట్ మూడు వేల ఐదు వందల బస్సులు నడిపారట తిరుగు ప్రయాణానికి సైతం మూడు వేల బస్సులు అందుబాటులో ఉంచారు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఈ దెబ్బతో ఆర్టీసీ లాభాల్లోకి వెళ్ళడం ఖాయం ఎస్ అండ్ ఆ వాళ్ళే కాదు చిన్న చిన్న వెహికల్స్ వాళ్ళు కూడా అండ్ అలాగే ఇక బస్సుల విషయానికి వచ్చేస్తే త్వరలో ఒక యాభై వేల ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు పొల్యూషన్ ఏం ఉండదు రాజమండ్రిలా అయిపోతుందన్నమాట ఇండియాలో నాలుగో స్థానంలో రాజమండ్రికి వచ్చేసింది తెలుసా కంగ్రాచులేషన్స్ రాజమండ్రి ఎందుకంటే రాజమండ్రిలో చాలా స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి ఉందని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఒక సర్వేలో చెప్పారు ఇండియాలో ద మోస్ట్ ఆక్సిజన్ ఉన్న మంచి ప్లేస్ ఏంటంటే అది రాజమండ్రి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ స్వచ్ఛమైన గాలి దొరికే నగరాలలో దేశంలో రాజమండ్రి నాలుగో స్థానం దక్కించుకుంది నాగాల్యాండ్ రాజధాని కోహిమ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది అండ్ అలాగే భారత్లో వాయు కాలుష్యం తక్కువగా ఉన్న నగరాల జాబితాను ఎన్సిఏపి వెల్లడించింది అనమాట గాలిలో పది లేదా అంతకంటే తక్కువ పిఎం అంటే పార్టికల్ పొల్యూషన్ పరిమాణం కలిగినటువంటి దుమ్ము ధూళి కణాలకు సంబంధించినటువంటి విభాగంలో అరవై ఐదు పాయింట్ ఆరు ఐదు మైక్రోగ్రామ్ క్యూబిక్ మీటర్లతో రాజమండ్రి నాలుగో స్థానంలో నడిచింది అంటే మనకు స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి స్వచ్ఛమైనటువంటి మనుషులు ఓకే చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి లవ్లీ బ్రీత్ కావాలి స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ పీల్చుకోక ఎన్ని రోజులైంది కదా అందుకోసమే అప్పుడప్పుడు విలేజ్లోకి వెళ్తే స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆక్సిజన్ మనకు దొరుకుతుంది మన ఊపిరితిత్తులన్నీ కూడా మంచిగా పనిచేస్తే అవి హాయిగా బట్ ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంటుంది ఈ హైదరాబాద్ అయితే మరి చాలా దారుణంగా తయారైపోయింది ఎందుకంటే ఈ పొల్యూషన్ తోటి నాకు తెలిసి ఢిల్లీ తర్వాత ఇదే అవుతుందా ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒక యాభై వేల ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వచ్చేసాయన్నమాట దేశవ్యాప్తంగా యాభై వేల విద్యుత్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి కేంద్రం నిర్ణయించిందనమాట కాలుష్య నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వాళ్ళు వెల్లడిస్తున్నారనమాట అలాగే మొదటి దశలో ఇందుకోసం వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు చే చేస్తున్నారు సో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి యాభై వేల ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు ఆ బస్సులో సౌండ్ రాదు ఏం రాదు ఆ బస్సు వచ్చింది కూడా తెలియదు మనకు బస్సు పోయింది కూడా తెలియదు అట్లా ఒకప్పుడు బస్సు విలేజ్ ముందు నుండి వస్తున్నప్పుడు ఆరం కొట్టారు అనుకో నడు 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 బస్సు వచ్చింది తొందరగా వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు సైలెంట్గా వచ్చేసి సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతాం అండ్ హైదరాబాద్లో హార్న్ కొడితే వాడు కారు దిగి మన మెత్తగా తన్ని వెళ్ళిపోయాడట అంటే కొందరు కొందరికి అంటే ఇక్కడ హార్న్ నచ్చదు నాకు కూడా నచ్చదు ఏదో ఒకసారి కొడితే ఓకే మొన్న నా వెనకాల ఒక అతను హార్న్ కొడుతూ ఉన్నాడు హార్న్ కొడుతూ ఉన్నాడు హార్న్ కొడుతూ ఉన్నాడు నాలుగు సార్లు కొట్టాడు నేను కాస్త సైడ్కు ఆపేసి వాడిని ఎక్కి చూస్తే వాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎక్కించుకొని పోతూ ఉన్నాడు వాడిని ఆపి తిడదామా లేకుంటే ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేద్దామా అని చెప్పేసి అనిపించింది కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో ఉన్నాడు కదండి పాపం వెళ్ళిపోయింది కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో ఉన్నప్పుడు ఆరు కొట్టుకునే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అయ్యను అమ్మాయి వాళ్ళ తమ్ముడు ఎవడో ఒకడు చూశాడు అనుకో నువ్వు ఎలక్ట్రిక్ బస్సు లాగా అమ్మాయిని ఎక్కించుకొని పోవాలి కానీ నువ్వు ఆ అమ్మాయిని ఎక్కించుకొని ఆరును కొట్టుడు ఏంట్రా తప్పు కదరా ఇది కనీసం అమ్మాయి అయినా కూడా చెప్పాలి కదా నువ్వు దయచేసి ఆరును కొట్టక రే నువ్వు ఆరును కొడితే ఎవడో కూడా వెనక చూస్తా నేను దొరికిపోతాను రా అని చెప్పి అందుకోసం అని చెప్పేసి అమ్మాయితో ఉన్నప్పుడు హార్ను కొట్టద్దండి అది కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు రా నాయన ఇవన్నీ హలో హలో నమస్తే నమస్తే అండి నేను చాలా బాగున్నాను నాగేశ్వరరావు గారు మీరు బాగున్నారా ఫ్యాంటాస్టిక్ పండుగ చాలా బాగా జరిగింది అమ్మ వచ్చేటప్పుడు 
మళ్ళీ ఇక నేను మళ్ళీ నేను టెన్ డేస్ తర్వాత పోతా కాబట్టి ఆ పండుగ గీసినటువంటి సకినాలు గారెలు అరచెలు కోవ కర్జలు అవన్నీ కూడా ఇచ్చి పంపించేసింది అనమాట నేను ఈ మధ్య అన్నం తినడం మానేసాను ఇక ఇవే ఇవే పిండి వస్తువులు ఉన్నాయి కదా మంచిగా రోజు కచ్చకం కచ్చకం నవలడము హాయిగా ఆ అసలు చాయ తాక్కుంటూ సకినాలు తింటూ ఉంటే ఆహా ఏమని ఉంటుందా అండి నాగేశ్వరరావు గారు మీ మీ సంగతి ఏంటండి ఎలా ఉన్నారు మీరు నా వాయిస్ గుర్తొస్తుందా అవును వాయిస్ అయ్యో మీరు మీరు చూడలేదా నిన్న మొన్న రవితేజ గారిది నేనే చెప్పాను బాలకృష్ణ గారిది నేనే చెప్పాను చిరంజీవి గారిది నేనే చెప్పాను ఇక అలా జాతి అది రోజు జరిగే పనులే అవి కొత్తగా ఏం లేదు కానీ మీ సంగతి చెప్పండి మీరు సంక్రాంతి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అవునా ఏమేం తీసుకొచ్చారు చాలా బాగుంటుంది తెప్పోత్సవం అది అవును అవును చేశారు మొన్న సంక్రాంతి రోజు ఓకే ఇక తర్వాత కనుమ రోజు చికెన్ అవును చిన్న పిల్లలకు భోగి పండ్లు పోస్తారు భలే సరదాగా ఉంటుంది అది మరి నేను అన్నా అదే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాకు బోచిందో పోయలేదు కానీ ఇప్పుడు మనం పోసుకోవచ్చు ఆ భోగి పండ్లు రోతకాయ ఏముందండి మనం మనకు వీలు కాలేదు తప్పే ఉంది అందులో అవును ఇప్పుడు కూడా మనం హాయిగా కూర్చొని మా ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి ఆంటీలను అమ్మాయిలను వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి మనం భోగి పనులు పోసుకోవచ్చు కదా తప్పే ఉంది మిత్రులకు శ్రేయ మిత్రులకు శ్రే మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ నమస్కారం నేను అనగా మామా మహేష్ జనవరి పద్నాలుగు జనవరి జనవరి పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మూడు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు మామా మహేష్ గారికి ఈ ఈ భోగి పండ్లు పోసే కార్యక్రమం ఉంటుంది కావున తామందరూ కూడా వచ్చేసి నన్ను దీవించి ఆశీర్వదించి భోజన తాంబూలాలు స్వీకరించి నన్ను ఆనందింపజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను చక్కగా అలా ఆంటీ వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చేసి దోశలతో అంటే నెత్తి మీద పోస్తారా మన చేతిలో పోస్తారా అది అంతేనా అరే ఏమండి తెలుగు ఎన్ఐఆర్ఏ రేడియో వాళ్ళు మా అమ్మ నాకు చిన్నప్పుడు పోసిందో పోయలేదా మీరు అందరు కలిసి నాకు భోగి పండ్లు పోయొచ్చు కదండి అనేవండి డెఫినెట్ గా పోసుకుంటాను ఎప్పుడో సరే అవును అవును నాగేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు తెలంగాణ సంక్రాంతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్రాంతికి ఒక తేడా ఉంది మీకు తెలుసా ఏంటో అది తేడా అవును అంతేనా అయితే ఇప్పుడు అన్ని ముగ్గులేసారు కాబట్టి ముగ్గుల మీద మంచిగా నేను ముగ్గు వేసిన చూడు నేను ముగ్గు వేసిన చూడు నా ముగ్గు సైడు చూడకుంటే తీసేస్తే చూడు జంబల కరి జారు అది ముగ్గు పక్కన రాసి నాకు మా 
మా ముగ్గుల పోటీలో ఏదో పంపించారంటే నాకు నిన్నటి నుండి నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావాలి చూస్తాను అయిపరాదినా మాట్లాడతావా సరే నేను తొందరలో అంటే ఇట్లా చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు నాకు మీకు ఎవరు ఎవరితోటి ఇంటర్వ్యూ చేయాలనో దయచేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో మిత్రుడు చాలా మంది ఉన్నారు నేను మన షోలో మన తెల్లారిందోయ్ మామ షోలో ఎవరితో నేను సరదాగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నాకు వాట్సాప్లో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి డెఫినెట్గా వాళ్ళతోటి నేను చేయించే బాధ్యత నాది అయిపరాది గారు మాకు పరిచయము ఓకే అండ్ అలాగే మన గెటప్ శ్రీను మామ కూడా నాకు మంచి ఫ్రెండ్ కాబట్టి నేను డెఫినెట్గా ఆయనను తీసుకొచ్చి కొద్ది రోజుల్లోనే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన కొంచెం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాడు సో ఆయన నువ్వు అన్నందుకైనా కూడా నేను తీసుకొస్తాను ఆ రోజు ఖచ్చితంగా నువ్వు కాల్ చేయాలి మరి ఇంకా ఆయన ఏ రోజు చెప్తాడో మనకు తెలియదు కదా అంటే ఇప్పుడు షో అయిపోయిన తర్వాత ఆయన కాల్ చేయాలి కాల్ చేసి అది గారు ఎప్పుడు ఇస్తారు మనకు అని చెప్పేసి ఆయన అడిగి అప్పుడు ఆయన ఓకే అంటే అప్పుడు నేను టైం అనౌన్స్ చేస్తా ఓకేనా నాగేశ్వరరావు తప్పకుండా తప్పకుండా తీసుకొస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మై డియర్ మామా జెన్ మామీస్ తల్లార్ రవీందర్ మామా హే మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ హౌ యూ మామా అని చెప్పేసి అన్నారు ఫెంటాస్టిక్ మామా మీరందరూ ఇలా మంచి మంచి కార్యక్రమము మామ షో వింటుంటే నాకు ఇంకేం కావాలో మామా మామ ఎప్పుడు బాగుంటాడంటే మీరందరూ నా షో వింటే డెఫినెట్గా ఆ రోజు బాగుంటాడు అలాగే మణి గారు రాజమండ్రి మా ప్లేస్ మామా అయ్యో గోదావరి వాళ్ళం అండి ఓకే ఆంధ్రాలో నూట యాభై పిండి వంటలు చేస్తారండి తెలంగాణలో సకినాలు అండ్ ముక్కలతో సంక్రాంతి చేసుకుంటారు అయ్యో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అల్లుళ్లకు నూట డెబ్బై ఐదు రకాల వెరైటీస్ పెడతారండి తెలంగాణలో నాలుగైదు కంటే ఎక్కువ మణిగారు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ పంపించేశారు ఓకే అండ్ అలాగే భోగి పళ్ళు ఏదో పెట్టారు వీళ్ళు మనకు అర్థం కావట్లేదు ఓకే మహేష్ గారు పెద్దవాళ్ళకి భోగి పళ్ళు పోయారండి నేను పెద్దవాళ్ళని ఎవరు ఉన్నారండి నేను పెద్దవాళ్ళని ఎవరు ఉన్నారు మీకు నేను ఇంకా చిన్నవాడే కదా ఓకే ఇక మిగతా విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం మిగతా విషయాలు ఏంటంటే మనుషులు నిజంగా కూడా ఫేస్బుక్ అనేది ఏదైతే ఉందో నేను అయితే చాలా తక్కువ చేశాను ఈ మధ్య నేను ఈ గత టూ త్రీ ఇయర్స్ నుండే కొంచెం ఈ సోషల్ మీడియాకి దూరంగా వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది ఫేస్బుక్ వచ్చాక మనుషులను కలవడం మర్చిపోయామండి వాట్సాప్ వచ్చాక మనుషులతో మాట్లాడమే మర్చిపోయాము ఇమెయిల్ వచ్చాక ఉత్తరాలు రాయడం మర్చిపోయాము టీవీ వచ్చాక కలిసి భోజనం చేయడము మర్చిపోయాము ఇంటర్నెట్ వచ్చాక అష్టాచమ్మ ఆడటం మర్చిపోయాము ఈ బుక్స్ వచ్చాక పుస్తకాలు చదవడం మర్చిపోయాము ఆన్లైన్ షాపింగ్ వచ్చాక కలిసి షాపింగ్ వెళ్ళడం మర్చిపోయాము అసలు ఫోన్ వచ్చాక మనిషి తనను తానే మర్చిపోయాడు ఎవరైనా ప్రేమగా ఈ మాట అంటే ఎంత బాగుంటుందండి ఈ మాట కోసమే కదండి మనం వెయిట్ చేసేది కానీ నన్ను ఈ మధ్య ఒక టెన్ డేస్ నుండి చాలా ఆత్మీయంగా మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాకే గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్ చేస్తున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ మహేష్ యువర్ ఓవర్ డ్యూ ఈఎంఐ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నైంటీ ఆ పర్వాలేదు లేవాడు ఓవర్ డ్యూ అయిపోయింది మెసేజ్ చేశాడు కానీ ముందుగా గుడ్ మార్నింగ్ అయితే చెప్పింది కదా అదే సంతోషం అనుకుంటా హలో నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ మాది పాట పట్టడం పలక అప్పారవునండి 
చెప్పండి అపారావు గారు ఏ తల్లిదండ్రులైనా సరే బిడ్డ ఎంతైనా సరే కానీ ఆ బిడ్డ ఆ తల్లిదండ్రులకి ఎంత పెద్దవాడైనా సరే కానీ చిన్నపిల్లాడే సార్ ఇది బాగుంది సార్ అవును ఈ ఆనందాన్ని జరుపుకోవడం తప్పు లేదండి తప్పేం లేదు కదా తప్పేం లేదండి ఓకే కానీ మీరు అర్థం ఈ యొక్క ఈ సంభాషణ అంతాను మా చెవుల్ లో గింజలు పెడతాను నవ్వు ఆపుకోలేకపోతున్నామండి ఓకే అంత స్పష్టంగా వస్తుంది అంత మాట కూడా ఎంత పొందిగ్గా వస్తుందో మురిచిపోతున్నాం మీ మాటలు విని థ్యాంక్ యూ అండి చాలా ఆనందం సార్ నాకు అంటే మీరు నాకు భోగి పళ్ళు పోవడానికి రెడీ అయిపోయారంటే ఇంతకంటే నాకు ఇంకేం కావాలండి మీరు ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండండి మనులతో మాట్లాడతా నేను మీరు లైన్ లో ఉండండి హలో నిన్నే విన్నావు కదా చూసారా మన కోసం ఎలా రెడీ అయిపోయారు భోగి పళ్ళు పోవడానికి అట్లుంటది మనతో అయ్యో అప్పరావు గారు వినేసారా ఈ మాట మీరు ఇది కూడా వినేసారా వినేసారా ఈ మాట కూడా ఫెంటాస్టిక్ అండి చాలా చాలా ఆనందం సార్ కానీ నాకు బలే బాధ వేసే ఒక విషయము అంటే మనము ఊరికి వెళ్లే వరకు బాగానే ఉంటుందండి కానీ ఊరు నుండి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం బలే బాధ వేస్తుంది అండి అవునండి కదా అవునండి అవునండి ఎందుచేతంటే చుట్టూ ఉన్న మన మన వాళ్ళంతా ఎక్కడ లేని వాళ్ళు మనం కలుసుకుంటాం మళ్ళీ వాళ్ళ నుండి విడిపోయేటప్పుడు మనసు మాత్రం చాలా బాధగా ఉంటుంది చాలా బాధగా ఉంటుందండి యా ఇప్పుడు మీ మీ సైడ్ ఎలా జరిగింది అప్పారావు గారు పల్లెటూళ్ళలోని కోడి పందాలు కోలాహలం అండి ఓకే ఆ గుంటాట్లో ఏంటది గుంటాట్లు అంటే డబ్బులు గుంటల్లో వేసుకుని ఆడుతుంటారండి గోళీలు ఆడుతుంటారు ఓ డబ్బులు గుంటలో పెట్టాలా అంటే ఒక నాలుగైదు గజాల దూరంలోనే గొయ్యవి ఇక్కడ నుంచి చెప్తారండి అవును అది గుంటాట అంటారండి ఓకే ఆ గుంటలో మనము ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ వేస్తే అది మనకే అనమాటిగా అక్కడ బయట పడ్డాయి అందులో పడ్డది ఇదిని తీసుకుంటాడు బయట పడ్డది ఇక్కడ నుంచి ఒక బరువైన దిమ్మతోటి కొట్టాలండి అందులో వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని కొడితే అది కొడితే మనకు వస్తాయండి లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు వేసుకుని ఎవరు కొడితే వాళ్ళకి వస్తుంటాయండి ఓకే ఆ గుంట మీద ఏమైనా పెడతారా పెడతారండి చిన్నది అంటే ఒక రూపాయి కాసు ఇల్లేలాగే పెడతారండి ఎక్కువ పెడతావు ఓకే ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉంటే నలుగురు ఐదు రూపాయలు వేసుకుంటే లాగే నలుగు ఐదు రెండు ఎన్నో వేసుకున్నా వాళ్ళు ఏమని తలాక్ వేసుకుని నలుగురు కలిపి వేస్తుంటారండి ఓకే దాన్ని ఏమని ఎవరు కొడితే వాళ్ళు తీసుకుంటారండి ఓ ఇది గుంటాట అది గుంటాట అంటారండి ఓకే బాగుంది అలాగే సార్ని అలాగే కాదు సార్ని మాట్ని కొద్ది ప్యాకాట అండి బేకాట ఆడుకుంటారు కోడి పందాలు ఆడతారు గుంటాట ఆడుకుంటారు కోడి పందాలు అయితే బహిరంగానే ఆడుతున్నారు లేండి అవును అవును బహిరంగానే ఆడుతున్నారు చాలా చాలా సంతోషం అప్పారావు గారు మొత్తానికైతే మీరు ఇలానే నవ్వుతూ ఉండాలి ఇలాగే తెల్లారుంది మామ కార్యక్రమానికి కాల్ చేస్తూ ఉండాలి అప్పారావు గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఆల్ రైట్ సార్ సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు ముగిసాయి స్వగ్రామంలో ఆత్మీయుల మధ్య జరుపుకున్నటువంటి పండుగ ఏదైతుందో ఇప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా బరువెక్కిన హృదయాలతో పట్టం బాటబడుతూ ఉన్నారు పిండి వంటలు ఊరి ప్రేమాభిమానాలు కోడి పందాలు విందు భోజనాలు గుర్తు చేసుకుంటూ భాగ్యనగరం వచ్చేస్తున్నారు ఏపీతో పాటు తెలంగాణ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే రైళ్లు బస్సులన్నీ కూడా నిండిపోతూ ఉన్నాయి విజయవాడ హైదరాబాద్ హైవేపై విపరీతమైనటువంటి రద్దీ ఉంది అని చెప్పేసి అక్కడ చెప్తూ ఉన్నారనమాట
ఓకే కానీ నిజంగానే బరువెక్కిన హృదయాలు అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే సంక్రాంతి అనేది కేవలము ఓకే కరెక్ట్గా సంక్రాంతి అనేది ఒక త్రీ డేస్ అనుకోండి ఓకే ఇది త్రీ డేసే అనుకోండి కానీ మిగతా సంవత్సరం అంతా కూడా ఆ జ్ఞాపకాలతో మనం బతికేస్తూ ఉంటాం అనమాట అరే ఎంత మంచిగా ఏమండి మీ 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 డాడీ ఎంత బాగా చూసుకున్నారు మీ మమ్మీ ఎంత బాగా చూసుకుంది మీ తమ్ముడు ఎంత బాగా చూసుకున్నాడు అని ఇవన్నీ కూడా సంవత్సరం మొత్తం మళ్ళ ఇవే జ్ఞాపకాలు ఉంటాయన్నమాట సో దట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి సుగ్నశ్రీ గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో సుగ్నశ్రీ గారు నమస్కారం నమస్తే మా బాగున్నారా సంక్రాంతి అంటే మూడు రోజుల పండుగ సంక్రాంతి అంటే మూడు రోజుల పండుగ మిగతా మూడు వందల అరవై రెండు రోజులు ఆ పండుగ జ్ఞాపకాలు అని రాశారు బాగుందా బాగుంది మా నిజమే కదా మెమరీస్ గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు ఈ రోజు మన షోలో మనం తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్రాంతికి తెలంగాణ సంక్రాంతికి ఒక చక్కని తేడా ఉందండి అండ్ అలాగే మనకు చాలా మంది మహేష్ గారు ఈ టైంలో మీరు భోగి పనులు పోసుకోవడం కాదండి తలంబ్రాలు పోసుకోవాలి అంటున్నారు ఫస్ట్ భోగి పనులు కానివ్వండి దాని తర్వాత చూద్దాం బో పది అదే భోగి పండ్లు దిష్టికి పోస్తారు మామ భోగి పండ్లన్నా పోయించుకోండి త్వరలో తలంబ్రాలన్నా పడతాయేమో అవునా అవును మామ అనిపిస్తుంది అంటే ఈ పక్కన మా ఇంటి పక్కన ఒక ఇటు సైడ్ ఒక నలుగురు ఆంటీలు అటు సైడ్ నలుగురు ఆంటీలు పైన నలుగురు ఆంటీలు కింద ఇద్దరు ఆంటీలు ఉన్నారు అందరిని పిలిపించేనా ఒకేసారి అంకుళ్ళు కూడా వెళ్ళండి మామ ఆంటీలు ఒకటేనా ఏ వాళ్ళు ఎందుకు అనవసరంగా మాకు విచిత్రంగా అనిపించింది మా చిన్న పిల్లలు పోస్తారు కానీ వాళ్ళకి అలవాటుంది అంట మా వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి ఆ పాప పోస్తే ఆ పాప వచ్చి వాళ్ళ పాప పోసింది ఇలా కూడా జరిగిందా నేనేదో ఊరికే సరదాగా అన్న నిజంగానే జరిగింది అనే విషయం నాకు తెలియదండి బాబు సో మరి నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ ఏం చేశారు ఆన్సర్ నేను చెప్పనా చెప్పండి తెలంగాణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఉన్నటువంటి తేడా చెప్పండి మీకు ఒక రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తే చెప్పండి తెలంగాణ సంక్రాంతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్రాంతికి తేడా ఏంటంటే తెలంగాణలో ఒక దగ్గర కోడిని కోసి దాంట్లో జీడిపప్పు కలుపుకొని తింటారండి తెలంగాణలో తెలంగాణలో కోడిని కోసి అందులో జీడిపప్పు వేసుకొని తింటారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫస్ట్ జీడిపప్పు కోడికి తినిపించి ఆ తర్వాత దాన్ని తింటారు అవునా ఇంట్లో తప్పుందా తప్పలేదు మా నిజమే జీడిపప్పు పెట్టి బాగా మసాజులు చేసి పందాలు కదలుతారు మా యా ఫెంటాస్టిక్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసింది సంక్రాంతి సంక్రాంతి నువ్వేం చేస్తావే అంటే సంవత్సరం అంతా కష్టపడి వాళ్ళకి కాస్త విరామాన్ని వినోదాన్ని ఇస్తాను ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒక చోట చేర్చి ఆనందాలను అందిస్తాను బోసిపోయిన పల్లెల పెదాల మీద నవ్వులు పోయిస్తాను అందట సంక్రాంతి అవునండి అవునండి మరి మీరు వెళ్ళారా సరేసారి నన్ను కూడా రమ్మన్నారండి 
కానీ మనం ఎక్కడైతే ఒక్కసారి మోసపోతామో మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అంటారు కదండి పెద్దవాళ్ళు అది కాదండి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే నువ్వు ఒక్కసారి మోసపోతావో అక్కడికి మరోసారి వెళ్ళకూడదంటారు పెద్దవాళ్ళు అలా అని అత్తారింటికి వెళ్ళకుండా బాగుంటుంది కదండి మీకు ఇంకా అత్తగారు రాలేదు కదా మేనత్తే కదా ఉంటుంది అంటున్నా కరెక్ట్ అండి మీరు అన్నది మేనత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి ఏమండి నాకు ఇప్పుడు చిలక పలుకులు ఎప్పుడన్నా మీరు విన్నారా విన్నాను చిన్నపిల్లల ముద్దు ముద్దుగా చెప్తాను చిలక పలుకులు నిజంగానే చిలక ఒక దగ్గర పలికింది ఆ ఓట్స్ విన్నాను నేను వినిపిస్తా చూడు తప్పకుండా మరి సంక్రాంతికి తెలంగాణ సంక్రాంతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కా సంక్రాంతికి మనం తేడా తెలుసుకున్నాం కదా కొన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా కొన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ దేశంలో అత్యుత్తమ ఇంక్యుబేటర్ గురించి ఇప్పుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ టీహబ్కు జాతీయ పురస్కారం దక్కింది దేశంలోనే అత్యుత్తమ ఇంక్యుబేటర్గా టీహబ్ను గుర్తించినటువంటి కేంద్రం జాతీయ అంకుర సంస్థల పురస్కారం రెండు వేల ఇరవై రెండును ప్రకటించిందనమాట కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సోమవారం దీన్ని ఆన్లైన్లో అందజేశారు యాభై ఐదు ఇంకుబేటర్లు పోటీ పడగా టీహబ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది టీహబ్కు జాతీయ పురస్కారం లభించడంపై రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు దీని గురించి మరింత వివరాలు మనం కేటీఆర్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కేటీఆర్ గారు దేశంలో అత్యుత్తమ ఇంకుబేటర్గా టీహబ్ గెలిచినందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారండి హలో టైం వస్తుంది ఎప్పుడో సరే అన్నను రామన్న ఎట్లా ఉంది అని చెప్పేసి మాట్లాడొచ్చే టైం ఉంటుంది మనకి ఓకే అండ్ అలాగే త్వరలో బెంగళూరు తిరుపతి విజయవాడకు వందే భారత్ ఇప్పుడు అందరి మాట గురించి ఇదే చాలా కాస్ట్లీ అండి మహేష్ గారు చాలా కాస్ట్లీ అండి రైళ్ళు అని చెప్పేసి చాలా కాస్ట్లీ ఉంటే పక్కనే ప్యాసింజర్ ట్రైన్ వస్తుంది వెళ్ళిపోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఎందుకు ప్రతీదీ కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ అని మారాలి మనం కూడా మారాలి ఆ రైలు పట్టాలు చిన్నప్పటి నుండి చూస్తూనే ఉన్నాం చూస్తూనే ఉన్నాం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ మధ్య ఒకటి ఒక దృశ్యం కనబడతలేదు చాలా సంతోషించాలి మనం నాకు మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే సూర్యోదయం చూడడం అంటే చాలా ఇష్టం సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్కి అలా బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కి అలా సూర్యోదయం ఆ సన్ రైజ్ అప్పుడు కాఫీయో టీయో తాగడం చాలా ఇష్టం ఓసారి ఇట్లనే ట్రైన్ ట్రైన్ పోతుంది ట్రైన్ పోతుంటే 
వాడు ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఏ చాయ్ 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 అని చెప్పేసి అన్నారు బాబు ఒక టీ అండమ్మా అన్న చక్కగా టీ ఇచ్చారు సరే ఏదో ఊరు వచ్చింది ఆ ఊరికి అలా టీ పట్టుకొని చాలా ఫ్రెష్ ఐస్ తోటి అలా ఐస్ అంటే మళ్ళీ ఐస్ కాదు కళ్ళతో అలా ఫ్రెష్ కళ్ళతో జస్ట్ అలా డోర్ పైకని చూశానండి అందరు వరుసగా కూర్చున్నారు ఇటు సైడ్ అందరు కూర్చున్నారు అని చెప్పేసి మళ్ళీ రైట్ సైడ్ వెళ్ళి కూర్చుంటే అక్కడ ఇంకే కూర్చో మారాలి మనుషులు మారాలి ఇంకెప్పుడు మారుతారండి స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా ఇంటింటికి ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ వచ్చేసాయి అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రతి ఇంటికి టాయిలెట్ ఉంటేనే ఆ లేడీస్ని పంపించాలి అని చెప్పేసి ఒకటి అది పెట్టారు అంటే ఈ మధ్య ఇంకా మనం బతికిపోయా ఉన్నామండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలా కష్టం చాలా కష్టం అవుతుందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఫెంటాస్టిక్ అసలు ఇప్పుడు ట్రైన్ పక్కన అటు కూడా అసలు ఎవరు మనుషులు కనబడ కూడా కనబడరు మనం మొన్నగా నెల్లూరు వెళ్ళినప్పుడు అలా పెన్నా నది మించి అలా ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటే ఆహా ఆహా ఎంత హాయిగా అనిపించేసింది ఫెంటాస్టిక్ అనిపించేసింది అనమాట అలాగే వందే భారత్ రైళ్ళు చిన్నప్పుడు మనం రైలు పట్టాలు మాకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుండే ఆలయరని ఒక చిన్న ఊరు ఆ ఊరిలో నేను సెవెంత్ క్లాస్కి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చునే ఉన్నానమాట ట్రైన్ అలా వెళ్ళిపోతుండేది భోగిలు లెక్క పెట్టుకునేది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది అని చెప్పేసి ఓకే అట్లా ట్రైన్ వెళ్ళగానే ఇమీడియట్గా మనము ఈ పట్టాలు క్రాస్ చేయొద్దు ఇంకా దేవుడి దేవాలయ ఇప్పుడు పైనుంచే నడుచుకుంటే పోయేది ఉన్నది ఆ విధంగా మనం ఎక్కాలన్నమాట అయితే ఇప్పుడు వందే భారత్ రైళ్లలో చాలా మంచి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అండ్ ఇంటర్నెట్ కూడా ఉందో లేదో తెలియదు బట్ కనుక్కుంటా నేను ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయగలిగారంటే అండ్ వెల్ అండ్ గుడ్ అండి సో ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో దిగారనుకోండి వందే భారత్ ట్రైన్ ఎక్కేస్తే చాలు చక్కన వచ్చేస్తారు ఇక్కడికి అలాగే తిరుపతికి విజయవాడకి ఆల్మోస్ట్ మూడేళ్లలో మనకు నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు వందే భారత్ ట్రైన్లను విడుదల చేయబోతున్నారు అండ్ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ అండ్ చాలా అంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అట్లా మరి అందులో పోవాలంటే కాస్ట్లీయే కాస్ట్లీ అంటే డబ్బులు సంపాదించాలి డబ్బులు సంపాదిస్తేనే కదా ఇలా విలాసంగా మనం ఉండొచ్చు కానీ డబ్బులు సంపాదించాలంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మన వాళ్ళే సంపాదించాలి ఎందుకు అంటే అమెరికాలో ఉన్న అమెరికన్ల కంటే అక్కడ స్థిరపడినటువంటి భారతీయులే అధికంగా సంపాదిస్తున్నారు అమెరికా జనాభా లెక్కల బ్యూరో చేసినటువంటి సర్వే ప్రకారం భారత సంతతి అమెరికన్ల సగటు వేతనం ఎనభై రెండు లక్షలకు పైమాటే శ్రీలంక జపాన్ చైనా పాకిస్తాన్ వంటి దేశాల నుంచి వచ్చిన వారి కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో పిటిఐ చేపట్టినటువంటి ఒక సర్వేలో భారతీయుల సంపదలో కళాశాల విద్యలో అమెరికా జనాభా కంటే ఎంతో ముందు ముందంజలో ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో అమెరికాలో మన వాళ్లే బాగా సంపాదిస్తున్నారు భారత సంతతి అమెరికన్ల సగటు వేతనం ఎనభై రెండు లక్షలకు పైమాట అంటే సంవత్సరానికి ఎనభై రెండు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారా అండి మీరు గనిగని పైసలు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ పెడుతున్నారు అన్ని మాకు చెప్పండి మా రేడియోలో పెట్టండి నవ్వుతున్నారేటండి మనం మనం ప్రతి స్టేట్కి ఒకటి పెట్టిద్దాం అట్లా బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళందరూ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈ డబ్బుల విషయం ఏందో కానీ రేపటి నుంచి ఆల్రెడీ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినాయి ఇక రేపటి నుంచి చిన్న చిన్న పూరగాయలు అందరూ స్కూల్కి వెళ్తాయి మహేష్ మామ ఇన్ని రోజులు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో మన ఇంట్లో మంచిగా గారెలు సకినాలు అన్నీ తినుకుంటూ ఉన్నా మామ రేపటి నుంచి వెళ్ళి నేను స్కూల్కి పోను మామా ఒరే స్కూల్కి వెళ్ళాలరా స్కూల్కి వెళ్తేనే మళ్ళీ చక్కగా మనం బాగా చదువుకొని అమెరికాకి వెళ్ళి బాగా సంపాదించుకోవాలి బిడ్డ మనం స్కూల్కి వెళ్ళాలి మంచిగా సో పిల్లలు చక్కగా వెళ్తున్నారనమాట అండ్ అలాగే ఇక సీఎం టూర్లు స్టార్ట్ అయిపోయాయి యాదాద్రిలో నిత్య కళ్యాణం కూడా రద్దయిపోయింది సీఎం కేసీఆర్తో పాటు పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు యాదాద్రికి రానుండడంతో రేపు ఆలయంలో జరిపే ఆర్జిత సేవలు నిత్య కళ్యాణ కార్యక్రమాలను అధికారులు రద్దు చేశారు అలాగే 
రేపు తొమ్మిది గంటల నుంచి వెళ్ళి పది గంటల వరకు బ్రేక్ దర్శనాలను కూడా రద్దు చేశారనమాట చాలామంది సీఎంలు వస్తూ ఉన్నారు సో ఈ భద్రత కారణాల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారనమాట యాదాద్రిలో పూజల అనంతరం వీరు ఖమ్మం బహిరంగ సభలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఖమ్మంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక గొప్ప బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దీనికి కేజ్రీవాల్ కూడా వచ్చారు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు బట్ ఆయన కంటి వెలుగు కార్యక్రమం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ నాట్ ఫర్ ఖమ్మం ఈవెంట్ అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు బట్ ఐ డోంట్ నో అట్లే చెప్తారు అది అందుకని ఆయన క్రేజీ కదా ఓకే అండ్ ముప్పై రెండు క్షేత్రాల మీదుగా పవన్ నారసింహ యాత్ర స్టార్ట్ అయిపోయింది పవన్ కళ్యాణ్ది జనసేన జనసేన చీఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ నారసింహ యాత్రలు చేయాలని చెప్పేసి ఆయన సంకల్పించారు ఇందులో భాగంగా మొత్తం ముప్పై రెండు నారసింహ క్షేత్రాలను ఆయన దర్శిస్తారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకుని వారాహి వాహనానికి పూజలు నిర్వహిస్తారు అదే రోజు ధర్మపురి నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని విడతల వారిగా నరసింహ యాత్ర చేస్తారని చెప్పేసి జనసేన పార్టీ వెల్లడించిందనమాట దీని గురించి ముప్పై రెండు క్షేత్రాల మీదుగా పవన్ నరసింహ యాత్ర ఎలా ఉండబోతుందన్న విషయం మనతో మాట్లాడడానికి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలా ఉండబోతుంది ముప్పై రెండు క్షేత్రాల మీదుగా ఈ నరసింహ యాత్ర అనేది అంటే ఎందుకోసం చేపడుతున్నారు మీకు ముఖ్యంగా కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి అంటే మొదటి నుంచి మీరు ఆ స్వామివారి భక్తులు అని చెప్పేసి మా అందరికీ కూడా విధితమే కానీ ముప్పై రెండు క్షేత్రాల మీదుగా ఇందులో మీ ఇందులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏంటి అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు హలో సో నా వాయిస్ వినబడుతుందా మీకు హలో నో ప్రాబ్లం ఫైండ్ అయ్యి వస్తుంది మనకంటే ఒక రోజు వస్తుంది సార్ చెప్పండి అయినప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్తాడనమాట ఇప్పుడు నరసింహస్వామి నవ నరసింహ క్షేత్రాలను అవన్నీ కూడా దర్శిస్తాడు ముప్పై రెండు నరసింహ క్షేత్రాలను కూడా దర్శించుకుంటారు అక్కడ బాగానే ఉన్నది కానీ పూరీ జగన్నాథుడికి ఎలుకల బాధ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎలుకలు ఎలుకలు పూరి జగన్నాథ్ బలభద్ర సుభద్ర ఆలయాల్లో ఎలకల బిడద ఎక్కువగా ఉంది రోజు గర్భగుడిని తెరవగానే ఇట్లా జస్ట్ గర్భగుడి ఓపెన్ చేయగానే విపరీతమైనటువంటి ఆ ఎలకలన్నీ కూడా బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి సో ఈ గర్భగుడి తెరవగానే స్వామివార్ల వస్త్రాలు పూలదండలు ముక్కలు ముక్కలుగా పడింటున్నాయని చెప్పేసి పాపం పూజారులు చెబుతూ ఉన్నారు విగ్రహాలు అవి చెక్కతో చేసినవి కావడంతో మూర్తుల ముఖాలు దెబ్బతింటున్నాయని చెప్పేసి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎలకల బొరియాలలో రాళ్ల మధ్య ఏర్పడుతున్నటువంటి ఖాళీలతో ఆలయ నిర్మాణానికి ముప్పు ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి చెబుతున్నారు సో ఇలాంటి సందర్భంలో మరి పూరి జగన్నాథ్ అనే ఆలయంలో ఎలకల బిడద కారణంగా వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు ఆలయ కమిటీ ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుంది ఎందుకంటే ఎలక అంటే పవిత్రంగా మనం కొలుస్తూ ఉంటాము అది గణనాథుని వాహనం అని చెప్పేసి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథుడి ఆలయంలో ఇది అక్కడ చెక్కతో చేసినటువంటి మూర్తులు ఉండడం వల్ల ఎలకలన్నీ కూడా ఆ చెక్క మూర్తులను కొరికి అలా చేయడం వల్ల ముఖాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది అండ్ అలాగే పూలదండలు కూడా కొరికేస్తున్నాయి పక్కన ఉన్నటువంటి స్వామివారి వస్త్రాలు కూడా కొరికేస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా వాళ్ళు ఎటువంటి కమిటీ ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది ఆ ఎలకలను బోన్లో వేసి మళ్ళీ ఆ వేరే పక్కన ఉన్నటువంటి అడవిలో విడిచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారా లేకుంటే ఎలకలను పట్టుకునే వాళ్ళని తీసుకొస్తారా దీని గురించి ఒక ఒక సమగ్ర విషయాన్ని మనతో చెప్పడానికి పూరి జగన్నాథ్ ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి కమిటీ అధ్యక్షులు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అలా ఈ ఎలకల బెడద ఏ విధంగా నివారించవచ్చు అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారండి హలో హలో సార్ నో ప్రాబ్లం నాకంటూ ఒక రోజు వస్తుంది సార్ మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు సార్ పోనీ సార్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు అలాగే ఇక హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్నటువంటి పొల్యూషన్ గురించి మనం చెప్పడం జరిగింది అండ్ అలాగే నిజాం నవాబ్ ఎనిమిదవ నిజాబ్ నిజాం ముఖరం జా అంత్యక్రియలను అధికారికంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై విశ్వ హిందూ పరిషత్ అభ్యంతరం ఇవన్నీ కూడా ఓకే కానీ నిజాం వ్యతిరేక పోరాటంలో నాటి ప్రజల త్యాగాలను వాళ్ళు ఏదో చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఎనిమిదవ నిజాం అంటే ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువగా ధనం ఉన్నటువంటి ఒకప్పటి నిజాం నవాబ్ ఆయన చాలా అంటే చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి ఓకే కానీ ఏమైంది ఏమైందంటే నిజాం ఎనిమిదవ రాజు ఒకప్పుడు అత్యంత కుబేరుడిగా ఉన్న ముఖరం ఝా 
టర్కీలో ఓ అద్దె డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లో మరణించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో భారత ప్రభుత్వం రాజాభరణాలను రద్దు చేసేంత వరకు ప్రిన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్గా ఉన్నారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి వరకు ఆయన ప్రిన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్గా ఉన్నారు రాజభోగాలు అనుభవించారు ఆయన చుట్టూ కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఆయనకు నలుగురు భార్యలు అత్యంత విలాసము నలుగురు భార్యలు అండ్ పదిహేను మంది పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఎంత విలాసంగా అనుభవించాలో అంత విలాసంగా అనుభవించారు కానీ ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో భారత ప్రభుత్వం రాజాభరణాలను రద్దు చేసేంత వరకు ఆయన ప్రిన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్గా ఉన్నారు అత్యంత విలాసాలు నలుగురు భార్యలు పిల్లలతో ఆస్తి వివాదాలను ముఖరంజు దివాళా తీశారు ఆస్తులు అమ్ముకోకుండా కోర్టు కొన్ని ఆంక్షలు విధించడంతో చేతుల్లో డబ్బు లేకుండా పోయాయి కుబేరుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన సామాన్యుడిగా మరణించడం జరిగింది టర్కీలో ఓ చిన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో సో ఒక నిజాం నవాబు ఎనిమిదవ రాజు అత్యంత ప్రపంచంలోనే అత్యంత కుబేరుడిగా ఉన్నటువంటి ఒక ముఖరం జా టర్కీలో ఒక చిన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో మరణించడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నా ఏ ఉన్నా డబ్బులు ఉండాలండి ల్యాండ్ ఇప్పుడు కొందరు కొందరు నాకేందండి ఇరవై ఎకరాల భూమి సార్ కానీ రెండు వందలు లేవు సార్ డబ్బులు ఉండాలి సార్ ఆ ఎకరాలు మనకేం రావు ఎప్పుడైనా చేతిలో డబ్బులు ఉంచుకోవాలి చేతిలో అంటే ఇప్పుడు ఇక మిగతా ఏరియాలో అందరు క్రెడిట్ కార్డు వచ్చినాయి కాబట్టి అందరు క్రెడిట్ కార్డు వాడేస్తున్నారు కానీ క్యాష్ ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు అడుగుతున్నా తెలియదు కాబట్టి ఉండనీయండి మీ దగ్గర హలో హలో అండి హలో సార్ నమస్కారం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే సో అంటే బాధ ఇస్తుంది పాపం అంత పెద్ద ఆయన టర్కీలో ఇక్కడే ఉంటే అయిపోతుండే అని కోర్టు ఆయనకు మీరు మీరు అనుభవించండి విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవించండి రాచరిక మర్యాదలు అవన్నీ ఉంటాయి మీ దగ్గర డబ్బులు లేకున్నా మీ ఇంటి ముందు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉంటారు సైనికులు ఉంటారు వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు ఆయన మరి టర్కీ ఎందుకు పోయాడు ఏంటి ఇది ఒక స్టోరీ సో అదే అనమాట సో దీనికి కొన్ని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అది ఇది అని చెప్పేసి అవన్నీ నేను అందులోకి పోను నేను నీకు దండం పెడతాను నన్ను రాజకీయంలో నన్ను లాగొద్దు అరవై ఏళ్ళు అంటే ఇట్లా నిజాం నవాబులు అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోతే జనాభా తగ్గిపోతుంది కదండి డెఫినెట్గా జనాభా తగ్గిపోతుంది మీకు విషయం తెలుసో తెలియదు చైనాలో జనాభా తగ్గిపోతుందట ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి చైనాలోనే కరువు కరువు కారణంగా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో తొలిసారి జనాభా తగ్గింది అప్పటి నుంచి ఏటా పెరుగుదలే ఉండేది అరవై ఏళ్ల తర్వాత అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు సున్నా ఒకే లక్షల మేరకు తగినట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అనమాట సో మొత్తానికైతే పర్లేదు ఏం కాదు నువ్వు అక్కడ ఎంత తక్కువ చేస్తే అంత మంచి తగ్గుని ఏం కాదు లేకుంటే ఏందండి నాకు అర్థం కాదు అలాగే సిగరెట్ తాగి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తున్నారు సిగరెట్ తాగొద్దండి తాగినా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకూడదండి తాగితే యాభై ఐదు వేల రూపాయలు ఫైన్ కట్టాడు అక్కడ ఆ యాభై ఐదు వేలు పెడితే ఎన్ని డేవిడ్ ఆఫ్ సిగరెట్లు వస్తాయిరా రోడ్డు మీద సిగరెట్ పీక పడేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇంగ్లాండ్లోని ఒక కోర్టు షాక్ ఇచ్చేసింది ఆ వ్యక్తికి ఏకంగా యాభై ఐదు వేల జరిమానా విధించింది ఈ ఘటన ఇంగ్లాండ్లోని థోర్ను బరీ టౌన్లో చోటు చేసుకుంది అలెక్స్ డేవిస్ అనే వ్యక్తి సిగరెట్ పీకను రోడ్డు మీద పడేశాడు దీన్ని గమనించినటువంటి స్ట్రీట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు అలెక్స్కు పదిహేను వేల రూపాయలు ఫైన్ వేశారు అతను కట్టకపోవడంతో కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టాడు నిజంగానే రోడ్డు మీద సిగరెట్ పీక పడేయడం వల్ల యాభై ఐదు రూపాయలు ఫైన్ అక్కడ విధించారు కదా ఒకవేళ ఇదే ఫైన్ కనుక మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ మన తెలంగాణలో కానీ మన హైదరాబాద్లో కానీ పడేస్తే ఎలా ఉంటుందో సిగరెట్ తాగే ఒక వ్యక్తిని మనం ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో నమస్తే అండి సరే అంటే ఏ అంటే ఎలా దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక వ్యక్తి రోడ్డు మీద సిగరెట్ తాగి పడేస్తే ఇంగ్లాండ్లో యాభై ఐదు వేల రూపాయలు జరిమానా వేశారు కదా మనం నిత్యం హైదరాబాద్ రోడ్లో మనం అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటాము వాళ్ళు కారులో సిగరెట్ తాగి బయటపడేస్తూ ఉంటారు వెనకాల వెహికల్స్ వస్తుంటే అటువంటి వాళ్ళకు 
ఎలాంటి శిక్ష మనం వేయచ్చు అలాగే ఎలాంటి ఫైన్ వేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నానండి హలో హలో సార్ పర్లేదు సార్ నాకు ఒక రోజు వస్తుంది సార్ ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు యా అలాగే పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఎలా గడిచిపోయాయో తెలియదు ఎలా అయిపోయిందో తెలియదండి చాలా బాధేస్తుందండి ఎలా గడిచిపోయిందో ఏంటో తెలియదు నేను ఎక్కడున్నానో ఏంటో నాకు తెలియదు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే నేను ఏమో నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు ఇది ఎలా లెక్కలన్నీ చాలా నాకు కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ త్రిష జంటగా నటించినటువంటి వర్షం సినిమా రిలీజ్ అయ్యి వర్షం సినిమా రిలీజ్ అయ్యి నేటికి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు పూర్తయ్యాయి రెండు వేల నాలుగులో రెండు వేల నాలుగులో సంక్రాంతి బరిలో ఉన్నటువంటి బాలయ్య లక్ష్మీ నరసింహ చిరంజీవి అంజీ సినిమాలతో ప్రభాస్ వర్షం సినిమా రిలీజ్ అయింది ఒక సెన్సేషనల్ హిట్గా నిలిచింది దీంతో ప్రభాస్కు యంగ్ రెబల్ స్టార్ అనే బిరుదును కూడా పొందడం జరిగింది వర్షం అరవై నాలుగు సెంటర్లలో వంద రోజులు ఆడిందనమాట విజయవాడ శైలజ థియేటర్లో అది నూట డెబ్బై ఏడు నూట డెబ్బై ఏడు రోజులు ఆడింది రెండు వేల నాలుగు సంక్రాంతి బరిలో బాలయ్యబాబు లక్ష్మీ నరసింహ చిరంజీవి అంజీ సినిమా అలాగే ప్రభాస్ వర్షం సినిమా రిలీజ్ అయ్యాయి అద్దిరిపోయిందనమాట బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డ్స్ బదలగొట్టేసింది సో కంప్లీట్గా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుందనమాట సో ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నందుకు మరి ప్రభాస్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి ఆ ప్రభాస్ గారి మాటల్లోనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రభాస్ గారు నైన్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి వర్షం గురించి వర్షం సినిమా గురించి మాకు కాస్త చెప్పండి మీ అనుభవాలు మీ స్వీట్ మెమరీస్ కాస్త వైవీఆర్ గారు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల జర్నీ అన్నది చాలా బాగా జరిగిందండి కాకపోతే ఎక్కడైనా ఎత్తు పల్లాలు ఉంటాయండి మనం ఏ దారిలో వెళుతున్నప్పటికీ ఎత్తు పల్లాలు అనేవి కొన్ని ఉంటాయండి అలాగనే మరి వారి యొక్క ప్రయాణంలో కూడా కొన్ని ఎత్తు పల్లాలు అన్నవి చవి చూశారండి మరి బాహుబలి లాంటి ఆ అద్భుతమైన చిత్రాల్లోనూ నటించారు మరి చాలా చాలా ఫెయిలియూర్స్ కూడా వచ్చాయండి ఏది ఏమైనప్పటికీ యంగ్ రబుల్ స్టార్ అన్నది ఆయనకి సరిపోయే బిరుదు అండి రాబోయే రోజుల్లో మరి ఎన్నో మంచి మంచి చిత్రాల్లో మరి ఆది పురుషుగా రాబోతున్నారు ఎన్నో మంచి చిత్రాల్లో మరి వారు నటిస్తున్నారు మరి కాబట్టి వారి యొక్క ప్రయాణం ఇక మీద అద్భుతంగా కొనసాగాలని మరి మనం కోరుకున్నామండి ఫెంటాస్టిక్ అండి చాలా బాగా చెప్పారు ప్రతి ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎత్తు పనులు ఉంటాయండి మనం ప్రాబ్లం మనం ఏమి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి డెఫినెట్ గా అండి అలాగే ఉంటాయండి అలానే మరి ఈ రోజున మీరు మంచి మంచి విషయాలు చాలానే మరి చెబుతూ వచ్చారండి మీ కార్యక్రమాన్ని నేను ఒక ఇరవై నిమిషాల నుంచి పూర్తిగా వింటున్నానండి ఏదో మంచి విషయాలు చెబుతున్నారు మధ్య మధ్యలో ఒక బాలుడి నవ్వు కూడా అలా వినిపిస్తోందండి అది మనసును బాగా రంజింపజేసిందండి చాలా చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని మహేష్ గారు చేస్తున్నారు మరి ఈ రోజు పద్మజి గారి కార్యక్రమం ఏమైందో అర్థం కాలేదండి పద్మజి గారి కార్యక్రమం ఈరోజు బహుశా ఉండకపోవచ్చు అండి మండే వెన్స్డే ఫ్రైడే ఉంటుందని చెప్పేసి మాకు ప్రాథమిక సమాచారం అందింది మిగతా రోజులు ఆ మేడం గారు చేయట్లేదు నాకు తెలిసి కబ్జా అటువంటిది ఏం లేదండి వాళ్ళు కొన్ని అనివార్య కారణాల వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు రానందుకు నేను కాస్త ఎక్స్టెండ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీ అటువంటి ప్రభాస్ గారితో మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా సంతోషం అండి ప్రభాస్ గారి తరఫున మరి నేను చెప్పిన సమాధానం వారికి కూడా నచ్చి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను ఆశిస్తున్నాను డెఫినెట్ గా మీరు ఏది మాట్లాడినా అందరికి నచ్చుతుందండి వైవి గారు ఎలా ఉన్నారు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అండ్ అలాగే సంక్రాంతి వెరీ వెరీ ఫైన్ అండి ఎప్పుడు బాగుంటానండి చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాను మంచి 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 మ్యూజిక్ వింటుంటాను క్రికెట్ వింటుంటాను మామ మహేష్ మాటలన్నీ వింటుంటాను ఇలాగ మనసును ఎప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంచుకోవడానికి నా ప్రయత్నం అనేది కొనసాగుతుందండి మనసు బాగున్నప్పుడు శరీరం అనేది ఆటోమేటిక్ గా బాగుంటుందండి డెఫినెట్ గా నేను నమ్ముతాను ఈ విషయాన్ని అందువల్లనే ఇన్ని కరోనాలు వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా ఎలాంటి వ్యాధులకి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా బాగున్నానండి సిగరెట్లు లాంటివి అయితే అస్సలు ముట్టుకోనండి 
కాబట్టి రోడ్లపైన ఎవరైనా సిగరెట్లు పీకలు అవి వేస్తే మాత్రం మన దగ్గర కూడా జరిమానా వేస్తే బాగుంటుందేమో అనుకుంటున్నానండి డెఫినెట్ గా వేయాలండి మన దగ్గర కూడా వేసే ప్రయత్నం చేయాలి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు వైవి గారు మళ్ళీ మనం రేపు మరిన్ని విషయాలు రేపు మీ వీలపాట వెనక్క చాలా రోజులైంది వైవి గారు రేపు మాకు మీ వీలపాట వినిపించాలండి తప్పకుండా వినిపిస్తానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి తెలియజేసుకుంటూ మరి రేపు కొంచెం ముందుగానే కాల్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తానని తెలియజేసుకుంటూ రేపు కాదు కానీ ఎల్లుండి చేద్దామండి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని డెఫినెట్ గా చేద్దాం సార్ మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా అప్పుడు వీలపాటతో అదర కొట్టేదామండి వీలపాట కార్యక్రమాన్ని డే ఆఫ్టర్ టుమారో పెట్టేసుకుంటున్నాం అండి తప్పకుండా తప్పకుండా సార్ ఓకే అండి ఉంటానండి ఆల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో పూరి జగన్నాథుడు ఆలయంలో ఎలకల బెడద గురించి మనము ఇంతకుముందు ఆలయ అర్చకులతో మనం మాట్లాడలేకపోయాం కానీ పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ నుండి మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఓం ప్రకాష్ గారు ఓం ప్రకాష్ గారు చెప్పండి అంటే దీన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు దాన్ని నివారించడానికి ఏమైనా మార్గాలు ఉన్నాయా ఇది మామ మహేష్ జీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చెప్పే అయితే వార్త నాకు ఎంతవరకు అయితే కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పూరి మందిర ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఒక అద్భుతమైన ఒక ఒక అపురూపమైనటువంటి ఒక భావన కలుగుతుంది దానికి ఉదాహరణకి మనం పూరి ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళిన వెంటనే సముద్ర ఘోష అనేది వినిపించదు మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు దాని గురించి చాలా వరకు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రాంగణం అంతా కూడా దూరం అన్ని చేస్తూ పూరి అనే శబ్దానికి కూడా జగన్నాథ్ ధామ్ అని పెట్టడానికి కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ బలభద్ర సుభద్ర ఆలయాలు దగ్గరేనా అక్కడికి బలభద్ర అంటే యాక్చువల్ జగన్నాథ్ దేవుడు గర్భగుడిలోనే ఉంటుంది ప్రపంచంలో కల్లా ఒక కుటుంబాన్ని ఆరాధించి పూజించే మందిరం కేవలం పూరి ధామే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళే జగన్నాథ దేవుడు వాళ్ళు చెల్లెలు బలభద్ర మరి అన్నయ్య బలరామర్ అన్నా సో అది ఒక ధామం కాబట్టి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు చాలా ఉన్నాయి జీవితంలో ఒకసారి అయినా ఆ ధామాన్ని మనం సందర్శించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది అనేది వచ్చినప్పుడు మాకు దగ్గర ఉండి చూపెడుదురు గాని అండ్ ఎలా ఉన్నారు సార్ మహేష్ గారు చిన్న వినతి చెప్పండి మీతో మా పాప మాట్లాడాలని అనుకున్నారు అవునా ఇవ్వండి హలో మా ఏం పేరు మీ పేరు సాయి భార్గవి సాయి భార్గవి ఏం చదువుతున్నావు సాయి నేను ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయరా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయరా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మన నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకున్నానే కదా ఓకే ఎలా ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నావ్ సంక్రాంతి చెప్పవా సాయి నాకు ఆ బానే జరుపుకున్నాం కాకపోతే విలేజ్ లో అంత బాగా ఏం చేయలేదు ఓకే ఏ ఏ విలేజ్ కి వెళ్ళారు సాయి చూసేవాసిపోయిందో అండ్ మీ మీ తాత వాళ్ళకి ఒక పెద్ద వజ్రం కూడా దొరికింది సాయి అనే ఒక వజ్రం దొరికింది సాయి భార్గవి అనే ఒక పెద్ద వజ్రం అది కోహినూర్ కంటే చాలా కాస్ట్లీ అంతేనా సాయి అంటే ఒకప్పుడు ఎలా ఉండే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఊర్లో అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ అయిపోయింది టెక్నాలజీ బాగా పెరిగిపోయింది ఇంకా మీలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడడం అంటే టెక్నాలజీ పెరిగినట్టుకే అంటే మా ఊరు కూడా డెవలప్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఫెంటాస్టిక్ ఎంత బాగా చెప్పావు సాయి నిజంగా కూడా అంటే అక్కడి నుండి కూడా ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగిపోయిందంటే ఆ వజ్రపు కొత్తూరు నుండి వాట్సాప్ కాల్ చేసి మీరు వీడియో కాల్ చేసి అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడగలుగుతున్నారంటే టెక్నాలజీ పెరిగినట్టేగా అండ్ అలాగే ఇంట్లో ఉండి మీకు ఇష్టమైనటువంటి సినిమాలు చూస్తున్నారంటే అక్కడ ఇంటర్నెట్ వచ్చిందా ఊరికి ఉందా ఒక ఊరికి రోడ్డు సదుపాయం ఇంటర్నెట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఊరు కొద్ది రోజుల్లో డెవలప్ అయిపోద్ది అవునా కదా అంటే ఒక ఊరికి రోడ్డు మార్గము 
మంచిగా ఉండి మంచి రోడ్లు ఉండి మంచి ఇంటర్నెట్ ఉంటే డెవలప్ అవుద్ది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది చెప్పవా నాకు ఒకసారి మంచి రోడ్డు ఉంది అనుకో బోల్డ్ అని చాలా మంది వచ్చేస్తారు ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఉంది అనుకో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు కదా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఆన్లైన్ షాపింగ్ అవునా ఫ్యాంటాస్టిక్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అండ్ భార్గవి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఏ గ్రూపు ఎంపీసీయా అంటే కాబోయే ఇంజనీర్ అనమాట డాడీ డాక్టర్ కూతురు ఇంజనీర్ అనమాట నువ్వు ఎందుకు బైపీసీ తీసుకోలేదు మరి కోరుకుంటారు అందులో తప్పేం లేదుగా కదా ఏ ఏ సాంగ్ వింటావు జనరల్ గా మూవీస్ చూస్తూ ఉంటావా సై అవునా అందరు ఫుల్ గా చూస్తారు నేను కొన్ని కొన్ని మూవీస్ ఆఫే చూస్తాను టైం దొరికింది కదా అంతేనా ఓకే సాయి అండ్ ఒకవేళ సాయికి నేను మంచి పాట ప్లే చేయాలనుకుంటే ఏ సాంగ్ ప్లే చేయాలి నేనైతే ఏఆర్ రెహమాన్ సాంగ్స్ వింటాను నాకు అవే చాలా ఇష్టం ఏఆర్ రెహమాన్ సాంగ్ అంటే ఇష్టమా డెఫినెట్ గా అటువంటి పాట నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సాయి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎప్పుడన్నా బోర్ కొట్టినప్పుడు మామ షో విను సరేనా ఓకే సార్ ఇంకా మీరు వాల్తేర్ వేరయ్యలో చెప్పిన డైలాగ్స్ ఇంకా వాయిస్ చాలా బాగుంది అవునా థ్యాంక్ యూ బాగా గుర్తుపట్టేసే ఉన్నా నా వాయిస్ చాలా ఈజీగా గుర్తుపట్టేస్తున్నావు నువ్వు మా ఊరు కూడా డెవలప్ అయింది కదండి సార్ ఒకరితో మాట్లాడాలంటే మొత్తం తెలుసుకోవాలి మరి పంచు పడింది కదా మామకి ఈరోజు ఇంటి ముందు అవును డాడీ చెప్పలేదా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళు ఒక మంచి ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ రన్ చేస్తున్నారని సారీ సార్ నాకు ముగ్గులు రావు అయ్యో మమ్మీకి మమ్మీకి కొంచెం కొంచెం వచ్చు అరే రే 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 నువ్వు ముత్యాల ముగ్గు వేసి ముగ్గు మామూలుగా వేసి మహేష్ మామ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ వాంట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ అని మీ మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని చెప్పేసి రాసి పంపిస్తే నేను ఏదో ఒకటి మతలాబ్ చేసేవాడిని కదా ట్రై చేస్తాను సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నువ్వు ట్రై చేయాలి నాన్న మంచిగా సరేనా ఆ ప్రయత్నంలోనే నేను ఉంటాను అదే ప్రయత్నంలో ఉండను So nice of you, Sai. Daddy, you have a phone. Oh, Mama. Thank you. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it, Mama. <laughs> Thank <laughs> you, Mama. You don't have to worry about it, Mama. And convey my best wishes to your family, Mama. Happy Sankranti, sure, Mama. Sure, Mama. All right, Mama. You don't have to worry about it, Mama. You don't have to worry about it, Mama. You don్ have to worry about it. దిన దినానికి అలాగ అభివృద్ధి చెందుతూ చాలా మనసుల్ని దోచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్ మామాజ్ అండ్ మామాజ్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారిందో ఈ మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఎలా గడిచిపోయాయంటో నాకే తెలియదు ఎన్ని జ్ఞాపకాలు ఎన్ని మధురమైనటువంటి జ్ఞాపకాలు ఎన్ని ఆలోచనలు అసలు ఎలా 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 సాధ్యమైంది ఎనివే కంగ్రాచులేషన్స్ టు ప్రభాస్ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ వర్షం మామ షోలో మళ్ళీ గెలుద్దాం బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్